小小姐，你弟弟的医药费已经拖欠好几个月，医院不是做慈善的地方，今天要是再有续费的话，那我们就只有把他工薪金拔掉。怎么可能？他的医药费每个月都是按时给的。我现在就给我爸打电话，很清楚。小姐的医药费去哪了？如初，最近集团不景气，我就想着拿这些钱去炒炒股，想着能赚点，你也不用再向季思涵申诉要钱。可没想到，全都赔进去了。爸，你怎么能这样啊？这是小季的救命钱。你能不能向医院那边再宽限些日子？小小姐，你想都别想。还要多少？至少还要一本万。思涵，关于小季的病，可能还需要一百万，你能不能先借给我呀？肖如初，为了这一百万，你还真是无所不用其极。肖如初，我还真是小看了你吧、啊？为了一百万，你居然敢绑架俺们！俺被绑架了。你咋在这装糊涂？绑匪的要求就是那一百万。你还敢说不是？你相信我，那不是我做的。不是你自己，有哪件事情不是？是潘思雨对毛坤一至今，还是耍手段夸胜？现在的话，又派人抓走安安，这一桩桩一件件，你告诉我，哪一件事情不是你做的？思涵，你相信我，你听我解释。小七现在真的很需要这笔钱。金总，安小姐在厂房里被捅刀，现在被送往医院。你回来再说。思涵哥哥，我没事儿。金总，这就是绑架安小姐的凶手。说是谁是谁干的？小姐，救我呀、啊！小姐，你说这是公安局专门能救我呀？你在说什么呀？我根本不认识你。你给我带下去。滚！小如初，你这个歹毒的贱人，我就知道是你！跪下，给安道歉认错。思涵哥哥，你就别怪姐姐了，姐姐肯定知道情况。小如初，你要是有安安十分之一的身份，妈，你的智力被你克死！你怎么说我都可以，我绝对不允许你这么说我妈妈！你没听清楚。当初耍手段爬上我床的时候，逼我跟你结婚的时候，没见你这么有气节。从来没有想过耍手段跟你在一起。你要是这么恨我，我可以跟你离婚。在你的最熟完之前，你想都别想，给我滚到医院外边跪下！这又不是我做的，我为什么要跪？你为什么？你弟弟的呼吸机不用了，那一百万不要了，对吧？别，我跪。思涵哥哥，外面那么冷，还下着雨，姐姐这么去外面跪，不太好吧？妈妈，你就是太善良，才会一次又一次被这个女人欺负。其实姐姐说的没有道理，她这样一直跟在我们身边，继续做不下去。倒不如听姐姐的，嗯。这件事以后再说，你先好好休息。乔如初，我都这么害你，哥哥还是不愿意和你离婚，你给我等着，我一定会让靳思涵亲自把你赶出靳家。哎，你这像不像如初的？乔如初在说你是我的女人，轮不到你来弄他们家。说，思涵，你怎么在这儿？石井呢？一醒来就知道找他，这么迫不及待的想和我离婚，就是想和他在一起吧？我告诉你，不可能。我现在不想跟你说这些，我跪也跪了，你气消了吧？没消的话，我再去。乔如初，你现在这副样子是做给谁看的？当初把思雨约上天台的是你，亲手把她推下去的也是你。现在，你只不过是在赎罪而已。如果我说当初我根本没有发短信给思雨
，更没有去天台。还在狡辩！短信是从你手机里面发出去的，天台上也只有你和思雨两个人的交易。能让苗叔是思雨故意自杀的吗？是不是我现在说什么你都不信？你现在说的每一个字，都让我觉得恶心。好，那我承认，是我干的。只要你不断了小鸡的呼吸机，你让我干什么都可。是吗？做什么都可以。是，你在喊你干什么？现在我就要你来赎罪。喂，爸。你是不是又惹金思涵不开心了？他今天派人到咱们家，说是要断掉小季的呼吸机的费用。什么？可是他明明已经……是，以我们家的家庭，只能支撑小季一世。你只要跟金思涵不离婚，他就不会拿小季怎么着。喂喂，乔如初，你可要明白，我们家就是小门小户，可维持不了如季呼吸机的高昂费用。要想你弟弟活命，该你自己想办法了。赵阿姨，当初你嫁进来的时候拿走了我妈妈所有的陪嫁，现在小金明在旦夕，你就置身事外，当做什么事情都没有发生过吗？说什么呢？当初这些东西我拿走，可是老乔默认的。再说了，你妈都死了这么多年了，我又怎么了？爸，你也是这么想的吗？如初，这一切还都得靠你呢。行。我去找金思涵。来来，喝点水。思涵哥哥，我这样贸然闯进你家，姐姐会不会不高兴呀？他有什么资格说不？再说了，要不是因为他，你怎么会受伤？你怎么在这儿？安安伤还没好，这段时间。住家里养伤，还有比医院更好的疗伤地方，为什么非要住在家里、啊？思涵哥哥，我看还是算了吧，姐姐定不欢迎你。你坐着。我说，安安只是在家里养伤的，伤好了就会离开。随便你，只要你不断了小季的呼吸机，做什么我都无所谓。只要你不提离婚，乔如季。就还是我弟，你也刚出院，一会儿一起吃饭吧。不用，我不能吃。三哥哥，我们先去吃饭吧，等会儿我就别送上去。乔如初，你现在住着静太太的房间，是不是很得意？你什么意思？乔如初。好好珍惜你当今天台的每一天，因为很快就不是。怎么，你要把我赶出去？你就这么急着想要入住静台啊？当然不是我赶你出去，而是由思涵哥哥亲自赶你出去。啊！啊！思涵哥哥，乔如初。怎么回事？思涵哥哥，我刚刚跟姐姐没有吃饭，好心好意要给她送吃的，姐姐说我根本就不配进她这个房间，还推了我。乔云初，你怎么这么歹毒？兰兰她的病情还没有痊愈呢。我歹毒？金思涵，你从来都只听信别人的一面之词，从来都不肯相信，一面的被人驱使着，就像个傻。我、啊、说你就是个彻头彻尾的傻子！给我滚出金家！求之不得。你，李晨，去看着点，别让他出意外了。喂，朱叔，你赶紧到医
的来一趟，小鸡哥乐不行了。什么？还有救吧，医生？医生，我最近怎么样了？不好意思，我们已经尽力了，准备后事了。高如初，为什么你就不肯认认？季思涵，他可是决定这小鸡的命啊！是季思涵亲口交的命令。除了他，他又是……只能怪小鸡命不好，摊上这么个不负责任的姐姐。赵琴，小鸡的姐姐不止我一个，乔安安也是小鸡的姐姐。季思涵那么在意乔安安，如果他开口去救季思涵，就不会死。乔如初，你不要什么脏水都往安安身上泼，明明是你害死了乔如季。滚！你给我滚！我不想再见到你。喂，季总，乔如今在医院出事了。什么？你看这乔如初，我马上过来。啊、乔如初，你疯了吗？在大马路上乱冲乱撞，你不要命也不用这么着急。是你，是你，是你害死了小七！你疯了吗？乔如季怎么了？金思涵，你好狠！你不是说只要乖乖听你的话，你就还会把小七当弟弟吗？你为什么断了他的呼吸器？我永远都不会原谅你的。你说什么？乔如季死了？我没有下过这样的命令。你还在这里装傻，气死了！我这辈子都不想再看见你了。姐姐，你怎么可以对四海多多动手呢？谁在这里讲信心的？没有你这么恶心的妹妹。乔如初，你有什么怨气冲着我来？别对着安安。四海哥，是我在帮你说话而已。怨气？我对你妹没有任何怨气。我们离婚吧！离婚，小七死了，一切都没有意义，再也不想待在你身边，哪怕是一秒钟，觉得恶心。做梦！我告诉你，没有我对林雪，你休想离婚。金思涵，可惜了，这次离婚是你说了算。小春，你回来。啊你怎么样了？为什么今天我死了，对大家都好？你的命是我的，没我的允许，你不准死。你刚醒，有点住吧？不想我死，就离婚吧。乔如初，我从来没有下过断掉乔如季呼吸机的命令。秦思涵，现在说这些还有用吗？小季已经死了。我爸现在恨我、怨我，我做的一切全都白费了。这件事情我会调查清楚，你信我？信你？我当初哭过，求了你那么多次，让你信我，你是怎么做的？气死了！我再也不想看见你了。姐姐，你怎么还有脸来见我？姐姐，小季死了，我们都很难过。小季，你还敢听小季？如果赵青肯把当初吞掉的嫁妆还给我，哪怕是一成，小七就不会死。什么嫁妆？姐姐，我什么都不知道啊。阿姨的嫁妆是投进了乔氏集团，我妈可没有私占过一分钱，是吗？长安，你装了这么久，不累吗？姐姐，我知道。你怨我，恨我，要不你就打我骂我吧，你就别怪思涵哥哥了。妈，你怎么来了？我儿时车祸住院呢，我还不能来吗？好好，受够。妈在，有什么委屈给妈说。谢谢你妈，但是我跟金思涵没什么好说的。乔如初，思涵。你自己的老婆，自己负责哄好。至于这个人，阿姨你好，我是乔安就是如初的妹妹。嗯，是的，你也是，你一个外人
，别整天掺和人家小两口的事情。年纪轻轻的，这么不知检点。啊，俺不是这样的人。思涵，你居然还护着他！不管他是什么样的人，宁家的儿媳，我指认如初。如果谁敢使坏心眼，绝不会饶过他。小七，姐姐来看你。还有脸来？哎呀，小七呀，你怎么那么命苦啊？怎么就摊上这么个狠心的姐姐啊？放开！我说过不是我害死的乔如琪。还有你，没有资格来看小七，快走吧！如果连如初都没有资格来，那么你们没有一个人有资格。什么意思？什么意思？乔如记一天的治疗和呼吸机费用五十万不等，你这个新生父亲连五十万都不肯拿出来为你儿子治病，到头来还要指责一直为乔如记续命的乔如初。我，我们乔家这小门小户的，如何能一下子拿出五十万啊？哼，老乔也是无能为力。哎，老乔，没事吧？我们走。小七，都是姐姐的错，才让你就这么离开了这个世界。起来吧，地上你好。我想一个人待一会儿。好，那我在外边等你。四海哥哥，你回来了。姐姐怎么回来？这是如初的家，他当然应该回来。倒是你，你怎么在这儿？俺是暂时来这里养伤的。哦，是吗？今日是你弟弟的葬礼，你怎么没去？俺大病未愈，快乐的夏日，你就没让他去。如初刚出院，还不是一样去了？怎么，救他娇贵点吗？我倒是看他活蹦乱跳，健康得很。既然你身体恢复的差不多了，就赶紧收拾东西走吧。父亲刚没了儿子，你就好好回去陪爸安慰他吧。啊，妈说的也有道理，你就先回去陪爸。老太婆，竟敢挡我的路，给我等着！哎、四海，你就好好照顾一下如初，妈就先走了。知道了，妈。来，小心他。你不用跟我演戏了，妈已经走了，我妈还是把婚离了吧。我不会同意离婚的，你也不要再提。把汤喝完。老朱。我很累，爸，有事你就说吧。你能不能就是借三百万？你要这么多钱干什么？乔如初，你是不当家不知道柴米油盐贵啊！给小鸡办葬礼，我可花了不少钱。再加上乔氏集团现在又不景气，我们家早就入不敷出了。我不会再替你向金思涵要一分钱，我已经在跟他办离婚了。什么？你真的要跟金思涵离婚啊？决定吗？对。所以我不会再花他的钱，你们死了这条心吧。什么？离婚？你敢？安安，安安，你快来！乔如初要和金思涵离婚呢。妈，我早就知道了，可惜啊，金思涵不同意。他金思涵不想离婚，那咱们可以找个理由逼着他离婚就是了。什么理由？当初。靳思涵不是说要娶你吗？那你就以重病为由，催促他和乔如初离婚，逼他兑现诺言。既然如初不愿意帮乔家，那就只有靠爸爸了。放心吧，爸，等我成为了靳太太，我一定帮你要到三百。
，思涵哥哥。安安，你怎么了？思涵哥哥，我得了胃癌，这辈子恐怕不能再陪着你了。你，你为姐姐好好的。什么？你现在在哪里？找我了，安安，别急，没准是误诊。你在那等我，我带你去最好的医院检查。思涵哥哥，这个检查我们多少遍都是这个结果，只可惜我不能等到再成为你新娘的那一天了。不会的，安安出事了，我要出去。我都听见了，她既然这么想嫁给你，我可以成全你。瞧。你非要在这种关头说离婚，就这么想？是，季思涵，如果他真的得了癌症，那我跟你离婚，你娶她，这难道不是两全其美的事情吗？这件事，等我回来再说。如初，我就知道你在这里。季师姐。我听说小季没了，你又出了车祸，你说我能不过来看看你吗？小季，我再也见不到他了。季思涵，他为什么要拔了小季的呼吸机啊？他一点都不在乎你的感受吗？他怎么会在乎呢？他从始至终都觉得我只是一个不择手段爬上他床的女人罢了。如初，你跟我走吧，我会照顾好你一切的。季师姐。你还是喜欢他，对吧？我喜欢了他十年，可是他从始至终都不爱我。现在小季走了，他又那么在乎乔安安，我已经不想跟他再有任何牵挂了。师姐，我答应你。好，我安排好了就来接你。安、啊、安，不要担心，有什么我们一起面对。思涵哥，有你这句话，我就足够了。哎呀，我可怜的女儿，你怎么就得了这个病吗？也不知道还能活多久啊。妈，林哥有命，你也没有办法。我只想在我有限的时间里面，可以孝顺你。我们思涵哥哥，你就心满意足了。也不知道，在我有限的时间里面，我不能够撕扯思涵哥的心里啊。思涵啊，你看安安都这样了，你都不同意吗？啊，答应过你的事情一定会实现，但不是现在。金总，金小姐请来的记下。真的。啊，我过去一下。完了完了，这个金思雨，不会真的会醒过来吧？你先别慌，刚护士不是说，只是有醒过来的迹象。越是这个时候，越不能自乱阵脚。当时这个蒋兆林过来找我，被这个金思雨撞见，我于是情急之下把他从天台上面推了下去。你说，要是这个金思雨醒来，会不会指认我？到时候四行哥肯定不会放过。那咱们就让他再也没有醒过来的可能。季思雨想醒过来，做梦。嗯、知道该怎么做了吧？当然，当然，你们从来没来过这里。如果金小姐出了什么问题，那就是乔如初小姐来过。小姐她出事了？什么？医生，我明明怎么样？幸亏抢救及时，病人暂时没有生命危险。思涵，安安，你怎么过来了？你还生个病呢？我听说思雨出事了，就赶紧赶过来了。医生
，这到底怎么回事？好像还有苏醒迹象，今天怎么突然就有人给纪小姐的输液里注射了药物？什么？护士，护士呢？说，到底发生了什么？是不是有人故意？我我也不太清楚。昨天就只有金太太来看过纪小姐，说是想单独陪她一会儿，我就没想这么多。你是说，乔如初昨天来过？三哥，你说。是姐姐，还似于醒过来，指认他。乔如冲，师姐，我已经都收拾好了。好，我马上来。嗯。乔如初，秦思涵，离婚协议我已经放在你的书房了。你要是还不愿意签字，我就只能走法律程序。怎么，你要跟其他男人双宿双飞吗？秦思涵。我知道你不会同意的，但是我已经决定了，这个婚就算不离，我也不会继续住在静家。乔如初，你真贱！为了离开我，不择手段，私语下手，怎么办？这样既能分散我的注意力，又能让你和其他男人在一块儿，是吗？你在说什么？思雨究竟做错了什么？你要像一而再、再而三的害他？思雨，思雨怎么了？你还在这儿装？昨天下药的事情，护士都已经指认了，你还敢说不信你？不可能，我昨天就没有出去过。金子涵，你信我？信？你再提这个“信”字，真让我恶心。你虽然觉得我恶心，为什么还不跟我离婚？想离婚？不可能。小五叔，我告诉你，就算是你死了，你也是我金子涵的鬼，会让你生不如死。干什么？放开我！干什么？放开我！你在干什么？你在什么？乔初，你这辈子都逃不脱，你会为你的行为付出代价。思雨，思雨怎么了？你还有理问？要不是医生发现及时，思雨就真的没了。靳思涵。我从来都没有害过思雨，我要说几遍你才明白啊！你要是不信，你可以去看看监控，看看我昨天到底出去过没有。还有，思雨昏迷了这么久，我为什么要到现在才害她呀？这件事情我会调查清楚，但你要想离开，门都没有。这辈子，就算把你圈养到死，你也休想离开我。如果你愿意一辈子都对着一具尸体，我倒是佩服你。怎么，你想死？我死了不好吗？可以下去陪小季，也可以顺便托梦。乔主，乔氏集团的人你不在，即使姐的命，你只要敢死，我就让这些人全部去给你陪葬。季思涵，你……好了，好好休息，金太太，明天再来看你。安安生病了，我就把他接过来了。金家什么时候变成肿瘤医院了？得了癌症住进来就能痊愈。姐姐，我知道你不喜欢我，等我病好了，你就搬出去。不用在这里假惺惺的，这不是我的家，我说了不算。你只需要把靳思涵哄到晕头转向就够了，其他的不用管。乔如初，去给安安做饭。我还要给一个登堂入室的小三做饭。不要忘了，你只不过是我靳家养的一条狗而已。我让你做什么，你就得做什么。听明白了吗？靳三，哪怕是一条狗，养久了也会有感情吧？你有吗？少废话，去做饭。怎么了？不合胃口。姐姐做的这些菜，我都过敏。乔如初，你故意的是吧？你明知道安安吃不了这些东西。你让我做饭，又没让我做什么饭，影响你究竟什
，安安他得了胃癌，饮食必须清淡。去，给我重做。季总既然这么关心乔安安，为什么不自己做？思涵哥哥，没关系的，这些菜我也能吃。安安真懂事，知道自己恬不知耻爬进别人家，就不在这挑三拣四了。乔如初。你是存心给我找个痛快的？你既不让我离婚，又带个情妇来住在家里膈应我，季子涵，到底是谁给谁找不痛快？萧如初，你去给我重做！不可能。收拾好了，季总您自便。季哥哥，要不我给你做吧？你以前很久没有吃到我给你做的菜了。你还生着病呢，我怎么忍心让你做饭，让你省去做饭？三哥哥。什么时候和姐姐离婚呀？我并不在意姐姐说了我什么，但是我只想在我剩下的时间里面能陪在思涵哥哥身边，就足够了。会的，安安，但不是现在，你再等我一段时间。没想到思涵哥哥还是不愿意离婚，乔如初，你到底什么时候才能消失？思涵哥哥，今天晚上我想……安安，你身体还没有康复呢。那好吧，思涵哥哥，今天晚上你睡哪儿啊？我睡书房。靳思涵根本就没有忘记乔如初，看来我得下一剂猛药。还能让乔如初差点跪住姐姐。靳总不去陪你的乔安安，来我这干什么？我来看看我的老婆，有问题？你这个时候想起来我是你老婆，扇我巴掌、逼我、威胁我的时候，怎么没想起来呢？那还不是因为你不听话吗？别碰！哦，对了。给你分享个好消息，来，好好看看。靳思涵，你对季家做了什么？季时景觊觎我的女人，我让季氏吃点苦头怎么了？同样的道理，要是你敢离婚，我敢保证乔家和季氏会一同破产，从此整个世将再无他们的立锥之靳思涵。你也就只会耍耍这些卑劣的手段。卑劣，和你害惨思雨相比，我简直显不见大了。只要思雨一天，你就休想在我金家赌一天好日子，你明白吗？喂，爸，怎么了？嗯、我们乔氏资金链断，现在急需三百万，你看你能不能想借思涵借？啊，我们乔家这回啊是真遇上麻烦了。如果不能顺利解决，恐怕就会破产的。你得好好帮帮我们啊！妈，你别担心，我已经住回了靳家。等我找好理由，就去找金思涵拿了。还是安安懂事，这件事情就交给你了。安安。有什么事吗？思涵哥哥，你知道的，我们家出了一点状况，但是这个治病的费用就是一个不小的数目，我不能再拖累乔家了。安安，别这么说，治疗需要多少钱？我给你打过去。不用了，思涵哥，我不能再拖累你了。这怎么能叫拖累？能治好你的病，花多少钱都在所不惜。我把刀到你卡上了，想买什么？告诉你。谢谢思涵哥哥。乔安安，你要干嘛呀？我要你给我做饭，饿了就自己做，手残了就叫外卖，或者让李婶给你做。是思涵哥哥要你给我做。再说了，姐姐给妹妹做饭，不是天经地义的吗
。乔安安，你癌细胞扩散到脑部了吧？哪有正房给小三做饭的？乔如初，你怎么敢这么跟我说话？不装了，这如丝毫无可说的，你不过就是靳家养的一条狗，呼之即来，挥之即去。等哪一天思涵哥哥把你玩腻了，立马把你一脚踹开，到时候你再怎么摇尾乞怜也没用。如果靳思涵真的要分开，我求之不得。他如果真的爱你，在乎你，又怎么会让你没名没分呢？当一个情妇呢？与其在这找我的麻烦，不如多跟他吹吹枕边风，让他早点分。怎么，你这是主动放弃的意思？你这让乔如姬在地下，可不得气死呀！你是不知道，乔如姬死的时候，你是，他就这么。看着呼吸机被断开，呼吸困难，轻轻抱起，生不如死。<笑>你给我闭嘴！你不配听小鸡。小如初，你是怎么敢对安安动手？我怎么不敢？原配打小三，天经地义。贱人！思涵哥哥，你就不要怪姐姐了。都是因为我提到了小季，才会迁怒姐姐的。你就不用生气了。这个女人浑身都是贱，不打不行。秦思涵，你打我呀？怎么不把我打死啊？你就这么想死？你看你当着我的面跟小三卿卿我我，我还不如死了算了。我看你身体好得很，你死不了。把手机给我。李善。宋夫人回房间，没有我的允许，谁都不准见她。李婶，秦总，今晚有几只微影，您稍等。三哥，没事的，我自己上药吧。好，他等我开完会马上回来。李婶，这是我的一点心意。安安小姐，你的意思是？你没听思涵哥哥说吗？不用。既然这样的话，饭也不用给他送，你也不。明白吗？明白，明白。啥？等我当上了静太太，再来上。了。乔如初，你就在那个房间凄惨的死去吧。林婶，林婶，季总说了，不给夫人留任何东西。既然不放我出去，饭总该给我吃一点吧。可是我不能违背季总的命令。林婶，林婶。我要是死了，你就是杀人凶手。夫人的死活跟我没有关系，是吗？那我现在就在手臂上面写下遗言，指认你，看你口里头的那干系。可是我不能违背季府命令。那你就把你的。手机递给我。喂，你是？喂，师姐。喂。快救我！师叔
再见一下。住手！你怎么了？四阳哥哥，这是我给你做的午饭。啊，你怎么来了？你还生着病呢，不能这么操劳的。四阳哥哥，这怎么能叫操劳呢？我愿意给你做一辈子的午饭。虽然我不知道我剩下的时间有多少。啊，你别灰心，我会请最好的专家给你治疗。四阳哥哥，比起在冷冰冰的医院接受痛苦的治疗，我愿意每天都在你身边。我想去瑞士看雪，你能陪我吗？等我忙完这段时间就可以去。我不知道我还能不能撑到那个时候。四阳哥哥，我们珍惜眼下好吗？四阳哥哥，我们珍惜眼下好吗？好，那就依你，我们这就。乔叔怎么了？你怎么和他在一起？如初现在在抢救室。子涵，如初就先走出了伤疤，让你这样害死他。这是急，你发什么疯？我没想到他，把他关在房间里面，不吃不喝，让他自食其力。他什么时候给我打过电话？他犯了错，我小惩大赦，难道不应该吗？我从来没说过不给他吃喝。这个车主吃我家王八蛋，这不爱了就放他离开。师姐，你搞清楚，小如初是我的女人，就算我玩腻了，她也还是我的女人。轮不到你来干什么？医院。病人好不容易抢救回来，再刺激到他，后果自负。医生，如初怎么样了？你是病人的，我是病人的丈夫，有什么事儿你可以跟我说。你是病人的丈夫，你是怎么照顾你太太的？根据检查，她已经超过五十个小时没有任何进食了。怎么会？金总又怎么会知道呢？在如初最绝望、最无助的时候，你还在跟自己的媳妇你侬我侬。我可以进去看看他吗？喂，病人刚刚恢复，你要不要刺激他他什么时候能醒过来？这个不太清楚，一般十个小时左右。如初怎么样了？金水晶，我麻烦你搞清楚，小如初是我的女人，就算她死，也是我亲家人。我告诉你，这个世界上任何一个人都比你有资格。他是个王八蛋，你，金总。你，金总，你手给你带来了。为什么不给乔如初吃饭喝水？谁给你的胆子？季总，你之前说不许离夫人，我因为离到夫人自生自灭，我我我都是按照你的办法来的。简直可笑！乔如初她再怎么样，也是我季思涵的女人，容不得你这么对她。季总，你听我解释。我是听说，四阿哥，我的胃好疼。你又怎么了？胃早在化学反应中啊，而且自然有。季世清，你闭嘴！啊啊！如果我当天能够不顾一切。就是你嫁给金思涵就好了。师姐，你不要这么说。你醒了？可刚跟金思涵？我早就醒了，我是不想看到他
，才故意装作还没醒的样子。还好我及时赶到了，不然后果真的不堪设想了。我知道静思涵恨我，但没想到他会真的要了我的命，把我关在暗无天日的房间里，让饥饿把我活活折磨死。人面兽心的畜生！师姐，我不能继续住在静家了，帮我送法院提起诉讼吧。好，我一定会以最快的速度帮你收集证据。好，谢谢你啊，师姐。如果没有你，我都不知道该怎么办了。我们俩呀，从小一起长大，现在想见面了，已经是世界上最近。我一定会抛下你的。如果当初没有爱上金思涵，没有听赵琴的话，喝下那杯水，就不会嫁给金思涵。明天的这一切就都不会发生了。好了，我说，你现在最重要的呀，就是先把你的身体养好，后面的一切。我又给你贴补了药了，只要你没事就好。靳总，您夫人她醒过来了。啊，你先好好养着，我去取酒来。三哥哥居然丢下我去找乔如初，乔如初，你为什么还不死？醒完了，就把药喝了。你干什么？给你梳头。我自己可以。给自己老婆梳头，不是天经地义的吗？对，在靳总眼里。做什么都是天经地义，把小三带回来养病也是天经地义，把人关进房间，不论生死。你真是吃素的，你放心，等安病好了，我会让他搬出去。不用，我自己会搬走的。你说这什么意思？我要搬。不可能，我不同意。秦思涵，我要离婚，你不同意；我要搬出去住，你也不同意。什么意思？把我当宠物一样豢养在身边吗？乔日初，你别忘了，欠思雨一顿。我从来就没有害过思雨，我说了无数遍了。是，你没有害思雨。既然你是亲人，那就更应该留在我身边，证明给我看。乔安安知道吗？他那么想当靳太太，你忍心让他失望落空吗？再说了，他不是得了癌症没几天了吗？你何必把时间浪费在一个你不喜欢的人身上？安安的病不会想办法，这用不着你来操心。乔安安，这辈子。你就留在我身边，把我块赎罪，明白吗？金思涵，你就是个神经病！如初，没事就好。爸，我一会儿公司还有事，就麻烦你送他回去了。有什么事是比接如初回家更重要的？妈。他有事就让他去忙吧，我已经恢复的差不多了。既然如初都这么说了，那妈就亲自接你回去。赶紧给如初炖点鸡汤补一补。好，我接着去。
。姐姐，你回来了。你怎么还在靳家？赖着不走了是吧？靳子涵说他得了癌症，需要在这里养病。你到我们靳家是三甲医院吗？还在这里养病？怎么，我儿子是肿瘤专家呀？伯母，我知道你对我有偏见，可这是思涵哥执意让我留下来。思涵被你蒙蔽了，我可没有。哼，别以为我看不出你那些花招伎俩，赶紧给我走！如果再让我看到你恬不知耻的黏着思涵，别怪我无情。伯母，不是这样的，你听我解释。走开！像个狗屁膏药似的，阴魂不散，离场！帮我给他拉出去，安安小姐，我看你啊，还是先走吧。叔叔，关于离婚的证据已经准备的差不多了，还需要一个人证，你有想要找谁吗？我本来觉得乔安安是最好的人选，不过他不一定会帮我。我要不找我爸商量看看？好，那我陪你一起去。陆叔，你让爸过来有什么事儿吗？爸，我决定跟金思涵离婚，可是他不同意，所以我决定起诉离婚。起诉离婚？乔叔叔，现在物证已经搜集的差不多了，但是还差一个人证，所以我和如初啊，希望您能够出庭作证。作证？做什么证？证明我跟靳思涵感情破裂，无法挽回。如初啊，你说这事……爸，这本来就是事实。当初赵青不把我送上靳思涵的船，才会有今天这些事情。或许靳太太这个位置本来就属于乔安安，是我就占缺少罢了。乔叔叔，现在只有您出庭作证了，这场官司才有获胜的可能。这样对您的两个女儿都好。而且靳家的财产我一分都不会要，就算离婚后财产分割给了我，我也会全部都给你的。这样可以了吧？好吧，爸答应你。谢谢你，爸。是什么？记住，是法院传票，不然起诉离婚了。乔叔，你为了离婚还真是傻了吧唧。那靳总，您有什么打算？当然不能让他。金总您好，孙助理请我来是为了您和您夫人离婚的案子。郑律有什么好的建议？这场官司我必须。我建议临场状态非常重要。如果金总能把夫人起诉的理由变换为……一时的激愤，营造出夫妻依旧感情深厚的样子，会比较有胜算。而且夫人那边也没有什么对您不利的证据，比如家暴、财产、出轨的问题。乔如初一定会找技师警方吧？说不定还会找到。去，把乔安安的父亲带过来。如果我能找到人出庭作证，证明我们俩的夫妻关系依旧正常，那么胜率会不会大一些？如果有人证的话，胜算会大一些
您找我有什么事吗？乔柔出去找过你吗？没有，没有，那正好。乔柔出手起诉我，跟我离婚，就劳烦乔先生出庭作证了。作证？证明什么？当然是证明，如初只是一时一起。我们的夫妻关系依旧。金庄，这是撒谎，是违法的，不太合适吧？乔先生去地下赌场赌博的时候，怎么没见你回去收钱？你怎么知道？这很难吗？如果我没猜错的话，乔安和你夫人依旧被蒙在鼓里了。只要你这次帮我。我不仅可以把你股性亏空，还能给你乔氏集团注资。真的？你看我像说谎。好吧，我答应。喂，乔叔叔。法院的传票你已经收到了吧？下周二开庭，记得来。我不会去的。金子涵，你什么意思啊？乔又初，我跟你说过很多次，我不听。你为什么总是寻我？我不是对你摇尾乞怜的宠物，你不来就不来，一次不成功我就第二次，直到法院判决为止。乔又初，你就这么有马虎心？赢不赢得了，你和我说了都不算。我们谈谈吧，带上双方的律师。我和你没什么好谈的。如果你手上掌握的证据足够让我放手，那我同意离婚。如果做不到，就算去打官司也是浪费时间。你说呢？好，我答应你肖如初，这还没跟我离婚呢，就跟野男人走这么死。秦子涵，到现在了还恶人先告状，有意思。这是我方律师，姓郑。王律师，交给你了。你好，我是乔如初小姐的律师，我们这边已经掌握了您家暴出轨的证据。这视频不全，在这之前还有一段乔如初打安安的视频。不过，这也只能证明是我们夫妻间的小打小闹而已。那你软禁我是事实，我身上的伤也造不了假。我们之间的感情已经破裂了。说完了，到我了。进来吧，我方证人之一。你的父亲啊，刘叔，你也太冲动了。靳总是真心爱你的，你还是跟他回去好好的过日子。乔叔叔，您这是什么意思啊？这夫妻之间小打小闹也就算了，这别闹法庭上跟靳总打官司，你是没有胜算的。我能证明乔叔女士患有严重的精神分裂。以及明显的自杀倾向和抑郁症，这是三甲医院出具的证明，麻烦你看一下。秦思涵，你为了赢，现在已经开始诬陷我是精神病了吗？这怎么能叫诬陷？你当初在马路上寻死的时候，可是被监控拍得一清二楚。还有你在家里多次发表自杀的言论。安安，离世多。秦思涵，你怎么可以无中生有，颠倒黑白？我说，你还是听靳总的话。啊！你这个人，你说什么？乔叔叔，你这是把我们出往火坑里推呀、啊
乔尔托女士，你在夫妻关系续存期间患有精神疾病，你的诉求不符合事实，没有法律依据，法院不会受理。对方证据充分程度超过我们的想象，乔小姐，我这边建议您还是……怎么会这样？乔如初，你闹够了没？现在给我回去！我不回去，我不回去！金思涵。就是败诉了，如初也有权利不给你回去。我的女人，怎知道你在这里说三道四？师姐，请我们走。我的女人，怎么这样？我的女人。靳总，再往前追就要撞上了。我是于谦来讲，要让乔如初从几十几的车上滚下来。靳思涵，你要撞死我们吗？我绝对不会允许你从我眼皮子底下把我的女人带走。靳思。你疯了吗？我已经不爱你了，你为什么还要纠缠我？当初耍肮脏手段逼我娶你的人是你，现在说不爱的人也是你。乔如初，凭什么你说离开我就要放你走？你把我靳思涵当什么人了？当初是赵琴让乔安爬上你的床，不是我。乔安那么爱你，你为什么不能成全他？我给过你机会让你离开。可你就是走不了，乔如初，你注定只能留在我身边，直到死去。靳思涵，是不是只有我死了，你才能放过我呀？乔如初，留在我身边赎罪，才是你唯一的选择。啊，你干什么？季师姐，我最后提醒你一次，如果你再敢跟我的太太有任何联系。别怪我无情！金思涵，你要干什么啊！你这个是违法囚禁！金色，你混蛋！乔如初，这是你逼我的。夫人，喝点粥吧。之前呀、啊，听错了季总的指示。差点害死了你！你如果心中有怨气，你就打我骂我吧。我有什么资格打你骂你？我现在在靳家，活得还不如一条狗。不论是死是活，都没有任何意义。你把粥拿走吧，我不想吃。那这药，你要吃一点。没事儿，你也觉得我有精神病啊？把他们都拿走。饭不吃，药也不吃，乔如初，你是非要跟我倔是吗？把饭给我送上来。吃吧，不烫。乔如初，你是想要绝食自尽吗？我是死是活跟你有什么关系啊
，你用铁链拴住我，践踏我的尊严，我就算死了又怎样呢？你要是想用这种方式慢性自杀，你信不信？我用绳子把你绑在床上，像植物人一样，每天给你吃营养液。你把我的铁链解开，我就好好吃饭。你有什么资格跟我讲条件？精神病，不想被关在屋子里。难道你想进疯人院？齐思涵，我恨你。那你恨我，恨我，也总比离开我。小荣叔，你自己选吧，是好好吃饭，还是当个植物？进疯人院，这就对了吧？以后乖乖吃饭，不然就真把你送进疯人院，给你吃营养液。喂，是谁？齐，你这么快就不记得我了？王强，你找我干什么？上次你让我跟你合作，勒索金思涵，诬陷乔如初，害得我被金思涵打断了胳膊。这账我们怎么算？我给了你整整五百万，才五百万而已，随便花花就没啦。因为我也算半个残疾人，工作不了，你得再给我打五百万。你不要得寸进尺。不给了，我就去问金丝寒药。顺便我去说点有的没的。不行。乔大小姐，你好好考虑一下。王强，不如这样，我们再合作一次。这次我会让你赚到这辈子都花不完的钱。说说看，我洗耳恭听。快救我！快救我阿兰呢？喂，靳总，有什么事儿吗？让他接电话。阿兰，呃，阿兰应该在房间里吧？阿、啊、阿兰好像不在房间里，可可能出去逛街了。你确定他出去逛街了吗？哦，我,我也不清楚。阿兰这孩子啊，昨晚上就没回来，您走的时候也没说去哪里。你是他妈，阿兰一晚上回来，你都不过问他吗？金总，阿安最近啊老是出门，呃，我也不太清楚。三哥哥，三哥哥，我好害怕，快救我！王强，是当初绑架小安安的人。你怎么来？
，俺被人绑架了。什么？徐王强。然后呢？你怀疑是我雇了王强，然后绑架乔安安？我没这么说。你是没这么说，但是你看我的眼神，就像是我脸上写了“绑匪”两个字。所以你这么晚回来，是来确认？明天中午，他们会把位置发过来。对方要你带着一个亿去换乔安。你要拿我去换乔安安？凭什么？就因为他曾经指认过我，你就认定了是我让人绑了乔安？我被你囚禁在这个地方，一举一动都被你监视着，我拿什么去联系王强？只要你去，我一定会按时救下你。你拿什么保证？听说王强的一条胳膊都被你拧断了，你觉得我过去了之后会是什么样的反应呢？强如初，我只要你去拖延时间，我一定会把你救出来。到时候我会好好补偿你。不需要你的保证，我不会去换小安安的。你死了这条心。如果你执意不去，我会把你打晕了带过去。这世界上的每一样东西，你得到了之后，都会付出相应的代价。就像因为我爱你，所以我嫁给了你，我就要失去我的尊严、我的人生、我的亲人。我跟你保证，我一定会把你救出来的。你如果想要救乔安安，那就跟我离婚，我心甘情愿的过去。不然你送过去的，就只能是一场。你现在想跟我离，我跟你保证过，我一定会好好补偿你的。我说了，我不要你的补偿。我甚至希望收买王强的人是我，这样我送过去之后，没准还有一线生机。金子涵，在我看来，你跟王强就是一类人，甚至你还不如他。你。想好了吗？好，我答应你。那你现在就把律师叫过来，拟定离婚协议，明天一早直接去民政局拿离婚证。金子涵，你以为我还会相信你的鬼话吗？何况明天下午我就要去交换你的心上人了，时间紧。早点把婚离了，你也好跟乔安正道光明的在一起。行，我现在就离去律师我终于可以离开金丝海了，太好了！这是协议，你看一下，有什么问题随时找律师更改。乔如初，你这个再考虑一下。不用。这个婚本来早就该离，身份。季思涵，你什么意思？啊？小茹叔，我一定会救回你的。你给我时间，只要我一查到安安的下落，我就马上过去救你。我们不离婚好不好？静总。我们已经没有关系了，你与其在这里关心我的死活，不如多花点时间去哄哄你的乔安安。乔如初，金子涵，你有没有想过，这其实是乔安安自导自演的，目的就是为了除掉我，和你在一起。毕竟能同时被一个人绑架两次，不是蠢，就是故意。不可能
，我调查过，劫匪也发了视频给我。金子涵，其实我一直想不通，你为什么会喜欢乔安安？安安在六年前救过。六年前？六年前的元旦，我失足落水，是他救了我。你怎么就确定是他救了你？我当时从医院醒来，第一个见到的就是他。他说是他救了你。他说是一方面，另一方面是因为他的左手上戴着一个手镯。我当时落水挣扎时无意间摸到了，我可以确定就是他。当时就没有其他人在场？没有，我调查过。金子涵，你有没有想过，同样的镯子很多人都会有，是他骗了你？乔如初，你在说什么？你是不是知道些什么？金思涵，你现在倒开始相信我了。没什么，随口说说。原来六年前我救的人就是你，救了你，自己被送进了医院，不省人事，整整躺了一周，高烧不退，无人在意死活。金思涵，一命换一命，我早已经不欠你的了。金思涵。如果我说当初救你的人是我呢？乔如初，你现在撒谎还有什么意义？我相信自己的判断。你说这些，不过是不想去救安安而已。<笑>太可笑了，你的判断。笑什么？没什么，只是没想到你这么深情。你跟乔安安啊，真是天造地设的一对。我衷心祝福你们。百年好合。你渴了吗？我去给你倒杯水。不用，你倒的水我怕喝了会被呛死。那好吧，你好好休息。明天一早我来接你，去民政局。金思涵，我给过你机会的，是你自己不信。那你就永远都活在谎言里吧，金总，已经按照绑匪的要求将钱全部放在车上。这是今天绑匪寄过来的手环，里面应该装了定位系统，要夫人亲自戴上，独自前往。这个用笔点，小孙，以后别再找我夫人了。我已经跟金思涵离婚了，这身夫人留着给乔安安照吧。乔小姐，这个手环的定位系统我们已经改了，我们能完全掌握到你的位置。金总已经安排好了一切，我们会在第一时间去救你。随便你们救不救。金思涵，再见。金总，白小姐已经走了，返回吧。别往前面一直走。王强，你当初诬陷我。害得自己被废了一条胳膊，现在又绑架乔安安来诬陷我，让我来做交换，你到底安的是什么心思？送女人交换的是金思涵，不是我。你别挣扎，不想吃苦的话。你如果是想要报复金思涵的话，那你可真是做了个错误的决定。从他让我拿着钱来交换乔安安的那一刻起，你就应该知道。他更在意的是乔安安，而不是我
。其实我倒觉得见死汉对人是有感觉的，凡事一把，只要在乎见死汉选在什么，而不是。我在不在意现在还重要吗？反正我是活着走过这重的吧，让我死了明白吧。你这么做的目的是什么？我可舍不得杀你，我就实话告诉你，是乔安主动找我合作，后悔不立吧？乔安安，他还真是煞费苦心啊！一点都不意外吗？有什么好意外的？他想取代我也不是一天两天的事儿，我倒是要感谢他，让我跟静思涵离了婚。你就这么恨他？他害死了小季，我一辈子都不会原谅他的。见思涵可真有意思啊！对他恨之入骨的女人，他舍不得放手；对他趋之若鹜的女人，把小安推上。我现在已经跟静思涵没有关系，他现在应该已经跟乔安安过上了双宿双飞的生活。我也可以下去挣点资源。两全其美。这么漂亮，不是不是啊？你想干什么？看来你脸上瞌睡有光。为什么不直接杀了？没有什么，看这里，我是更让我气。喂，老老大，金山，金山带人冲进来了。怎么他怎么找到这里的？你真当金三涵是傻子吗？他妈的，敢阴我！我说你别得意，这不是吃素的，惹气了谁都别好过。走。吴叔，王强，你怕了吴叔，有什么条件都可以谈。金山，你说家事有得谈吗？你当我傻子是吧？放开他，我分分钟死无全尸。不能谁管你死活！今天把同学送到别人手里，你在乎谁稀罕？你是要杀了我？我们说，你别再杀！哎，反正我估计我也没死，他们一起死。住嘴！靳总，王强已经找到了，已经送医院了。乔如初呢？没有。王强都能找到，乔如初为什么找不到？去，再去给我找！王强都能找到，乔如初为什么找不到？去，再去给我找！你快去！等等，王强醒了没？应该已经醒了。这下边的人看好他，别让他死了。思涵哥哥，你在哪儿？我到现在都惊魂未定，我好害怕。你能来陪陪我吗？安安，医生说你只是受点皮外伤，养养就。我这儿还有事儿。我马上过去找他。三哥哥，强，你最好把事情的始末交代清楚，不然我要你受不了死。金思涵，你以为我不信你的赌吗？老子自己的事情自己清楚。有种你给我个痛快的！我不屑再和你商量。说，为什么绑架小安安？没钱了呗，还是怎么？我要瘫痪的人，你爱咋地咋。嘴还挺硬啊！既然如此，反正也要高危截瘫了，不如在这之前，让你尝试一下断子绝孙的后果。这次喊你他妈是个疯子！你有空在这折磨我，想想怎么去给乔叔收尸吧。等一下，等一下，丁总，我说。你说什么？王强，血口喷人！强安，你翻脸不认人的速度可真快呀、啊！他撒哥哥，他撒谎，他想污蔑我。王强，你最好一五一十的说清楚，不然我一样让你受死。这是喊你动动脑子。啊，强安如果不配合我，我能轻易的绑架他？他不过是想让乔如初从你身边彻底消失，然后自己上位。啊，他说的是真的吗
。三哥哥，你怎么可以相信一个绑架我又差点害死姐姐的人呢？你口说无凭，你拿出证据。我们俩的通话记录我还留着。把手机呢？拿来，金总。三哥哥，姐姐已经被他害死了，他肯定知道，你肯定不会饶了他，只能够放死你，让你我之间产生嫌隙，这样他的目的就达到了，你一定不要上他的当啊！长安，我之前怎么没看出来你这么贱呢？我没做过的事，我肯定不会承认啊！掉到江里是必死无疑，你知道我绑架的时候掉的有多惨吗？我自己的我都不忍心。好、啊，把他管拔了，把我麻袋捆起来，拎出去。是。你先回去吧。三哥哥，你是不是不相信我了？你是怎么被绑架的？我是被骗出去的，是王强用假如说的名义给我发的短信。真的是这样三哥哥，如果你不相信的话，我可以把短信给你看。三哥哥，如果你真的不相信的话，那我已经已经没有活下去的理由了。我本来就已经得了癌症，就活不了多久了。安、啊、安，你这是做什么？三哥哥。真相，你总得相信了吧？我信，你先回去吧。医生，他怎么样了？因为他掉进了江里，导致脑袋受挫，脑干出血，能活下来已经算不错了。但他什么时候能醒啊？也许今天，也许明天，也许一辈子都醒不了。季先生，你要做好心理准备。你什么意思？你是说他有可能这辈子都醒不过来了？这不可能！季先生，我们已经尽力了，您别激动。乔小姐也有一定的几率能恢复，医学上没有绝对的事情。医生，他会醒过来的，对吧？如果病人求生的意识很强烈，应该可以。如果说对不起，都怪我，都怪我。如果我当初不顾一切把你从此死，还是被抢走。你说，乔如说他是不是真的不在？已经过去好几天了，那边说生还的可能基本都没有。他怎么这么狠的心，就这么离开你？金总。要为乔小姐办葬礼吗？活不见人，死不见尸，我办什么葬礼？三哥哥，三哥哥，你都好些天没有来看我了，我这不就来看你了吗？你已经看过了。三哥哥，我知道姐姐是因为我去世的，我也很愧疚，但是我也想做点什么弥补一下呀。就，他没死。你说什么？姐姐没死。目前我们那人没有找到乔小姐，但是不排除有别人救了乔叔叔的可能。三哥哥，姐姐都失踪了，你身边又没有人陪你，就让我留下来照顾你，我会听你话的。哎，你先回去吧，这几天我很忙，你就不要过来了。好，那三哥哥。好好休息。你刚说什么？我没人接。这只是猜测。不，你说的很有道理。这个世界上，只有一个人救乔如初的可能性最大。俊子，你是说，季时雨？他那么在乎乔如初，听到他出事，居然一点反应，这难道不正常？确实。你马上去给我查信息，事情具体怎么想？好
。如说，如说，你醒了。医生，医生，他醒了。真不可思议，小小姐醒了。如说，你是谁？你是谁？如说是我师姐啊，你不记得我了？这怎么回事？机械人，咱们出来给小姐看看。医生，他怎么不认识我了？病人大脑受挫，造成记忆短缺，也是情理之中的。你是说他失忆了？到现在这种情况来看的话，是。那他这个是全部失忆还是只是一部分，并且什么时候能恢复呀？不好说啊，毕竟病人才刚刚醒。如果他能够把那些痛苦的记忆都忘记的话，也未尝不是一件好事。你刚醒，来喝点汤，暖暖胃。你是？不记得了，我叫季时锦。我们俩呀，从小一起长大的。不记得了，我感觉我大脑一片空白。我又是谁啊？没关系，我慢慢说给你听。你是乔氏集团的千金，名叫乔如初，还有一个同父异母的妹妹，叫乔安安。同父异母的妹妹。不过这些也都不重要了，他们对你不好，也不值得你对他们好。哎，喝点汤吧。我感觉我头好痛，我想休息了。好，那我坐这儿了。好好休息，没事了啊。季时锦这几天一直往这家医院跑，说是照顾病人，但是季家没有一个人生病。走，你看看。你好，请问这里有一个叫乔如初的人。你们是干什么的？这么说，乔如初是在这里的，她没有死。我是她的丈夫，你告诉我她在哪个房间，她怎么样了？你居然是她丈夫，她住院这么多天，你怎么现在才来？这件事三言两语说不清楚。你告诉我，他在哪个房间？病人现在身体很虚弱，你这样的反应只会吓到他。我尽量克制。你告诉我，他在哪个病房？左手第二个房间。你是谁啊？如初，是我呀。我不认识你。乔如初，你怎么了？你再这样，我就喊人了。先生，看到病人情绪不太稳定，请您先出去。这到底怎么回事？关于这种情况，你可以问问主治医生。现在请您先出去。去把如初的主治医生叫过去。好的。嗯，医生，如初为什么会变成现在这个样子？乔小姐由于脑袋受损，导致记忆缺失，现在情况不是很乐观。那她，都记不起来。按照这两天观察结果来看，是。好。我知道了，金总，如打算怎么办？如初现在很抵触我，见到我就像恢复病情一样。你先去帮我稳定他的情绪。好的。夫人，你坐。你又是谁啊？我是金总的助理。细孙，你之前就叫我小孙子。那他是谁啊？他是您的丈夫啊，金思涵。我的丈夫，我结婚了。是啊，夫人，您跟我们靳总一见钟情，经过一系列的坎坷过后，有情人终成眷属。哎，这几天你生死不明，我们靳总都要急死了，连工作都不要了。那我到底是经历了什么才变成这样呢？为了钱绑架你，还勒索我们靳总，东窗事发之后拉着你去跳江，所以才害你变成了这样。不过您放心，靳总已经替您出了这口气了，收拾掉了这个问题。原来是这样
。石井从来没跟我说过这些，也没提过我还有老公。石井，可您一直是心没主体，一开始就不在你的路上。这婚姻，不提也正常。夫人，您您好好养身体，想问什么就问。没劲。我知道了，我会慢慢适应的。那那我把我们镜头给您叫进来。好。只有椅子，你坐吧。身体还难受吗？还好，就是感觉头有点闷闷的。没事，过两天就好了。有什么想吃的吗？我一会儿让人送你来。我可以吃点酸辣的东西吗？我感觉嘴巴里好苦。不行，你刚醒过来，身体还没痊愈呢，只能吃清淡的。那你还问我？我知道你的口味，等你出院了，我带你去尝吃的。那我们什么时候可以出院啊？我不想待在医院。你要是再不想在医院，那我接你回家。那等石井回来了，我跟他说一声。我不是跟他说，我才是你的丈夫。有什么，跟我说就行。那我们回家吧。这里就是我们以前的家呀、啊。对，我们结婚之后就一直生活在这里。可是我什么都不记得。没关系的，我会陪你一点一点找回来。夫人，你回来了。这是李婶。好了，我先扶你回卧室休息吧。我们不是结婚了吗？怎么没有婚纱照啊？这都怪我，当初和你结婚的时候啊，太忙了，之后也一直没有去补拍。你要是想，我们过几天就去拍。哎，我们结婚多久了？快三年了。那为什么一直没有孩子啊？是我的问题吗？没有，是我的问题。你要是喜欢孩子，我们以后可以去领养。原来是这样啊！没事，我们还年轻，孩子的事儿以后再说。季总、夫人，饭做好了。我想吃个那个。还想吃什么？尽管吩咐。我听小孙说，这几天你为了我连工作都不要了，要不？你先回去忙工作吧。公司的事情会有人负责，我呀陪着你就好。会不会太麻烦你？照顾自己老婆有什么好麻烦的？你呀，吃好了就去休息吧。嗯。嗯靳总，季时锦现在在集团办公室里闹，你要不要过来处理一下？我马上过去。金三海，你胡说三道去了！金世锦，这话你该问你才对。你救了竹苏，我们偷偷给你医院，你想干什么？你不配！你配不配？你说了不算。我是他的丈夫，借他回家，明证你的身份，你就不和他记忆恢复？这轮不到你来操心。我们俩的事，你凭什么来操心？我报应！杨哥，我都听见了，姐姐还活着。
，这样不是刚刚好吗？姐姐什么都不记得了，从此你们之后再无交集。你为什么还是要把她接回家？安安，她什么都不记得了，需要人照顾。到底是她需要你照顾，还是你想照顾她？难道你忘了，思雨还躺在病床上？知道，但正是因为思雨，我才和乔如初一直都撇不清关系。再说了，这次是他去救的你，这也算给他的一点补偿。四郎哥，你们已经离婚了，我等了你三年，我被别人骂小三，也骂了三年，我什么都不是。安安，这件事情急不得。四阿哥，难道你忘了，我们已经离婚了？如果姐姐想起一切，她肯定不会原谅你，因为乔如记的死都是因为你。如初，你说什么？你再说一遍。说就说，乔如初，静思涵他骗了你，当初王强绑架你。是靳思涵拿你的命换的我，你是因为他，你才会被害成这样。乔安安，你要再多说一句，事情就到此为止。靳思涵，你和他是什么关系？什么叫到此为止？日初，你等我回去跟你慢慢解释。你现在就给我解释清楚！你不是说我们结婚了吗？结婚证呢？婚纱照呢？婚戒呢？你从一开始就在骗我，是不是？如初，对不起。猜的没错，金思涵他骗了你，早就已经离婚。想不起，乔如记你还记得吧？乔如记的死，都是因为金思涵胁迫你，威胁你，是他断了乔如记的呼吸机。乔安安，你闭嘴！金思涵骗我很有意思，什么记起？是，什么都记起来了。是你害我家破人亡，是你把我送到绑匪手里，让我受尽折磨。你听我说，你还有什么好说的？这辈子都不可能看见你了，四阿哥，你看到了吗？他根本就不会原谅你，只有我，只有我一直在原地等你。你给我滚！你听我解释，金思涵，你有什么力求我听你解释？你给我放手！我不会放手的，我死也不会放手。乔如初，金思涵，既然你们这么难舍难分，都给我去死吧！金思涵，乔安，你干什么？你们去死吧！乔安安，你疯了吗？我既然得不到金思涵，那我就毁了他。你休想在一起！乔安安，你不是恨金思涵吗？你为什么还要救他？你这是故意杀人！乔玉初，真贱！哪怕被一个男人无数次践踏，像一个圣母一样去救他。我是恨金思涵。但是我也不希望他死在你这个人手上。<笑>我这种人，如果你早一点去死，就不会发生这些事情，乔如记也不会死了。再说什么？你
你还不知道呢。乔如记的死不是金丝汗干，什么意思啊？乔如初，你真蠢！乔如记的死不是金丝汗干，是我做的。我不杀伯仁，伯仁却因为我而死，这些道理你们都不懂吧？<笑>小季也是你弟弟。你怎么可以这么狠心？乔如就算我什么弟弟，我从来没有喊过我一声姐姐。乔兰，你这个杀人凶手！乔如初，你去死吧！啊啊啊、如初，你没事吧？金世杰，你怎么在这儿？关你屁事啊！你还真是乔如初的一条好狗狗啊！乔安，我已经报警了。师姐，快点幺二零。哎，医生，金思涵怎么样了？幸亏乔静及时。你是他家属吗？哦，我是他前妻。他大概要多久才能醒啊？二十四小时之内吧。好，谢谢医生。师姐，谢谢你救了我。乔安已经被警方控制住了，但他说自己有癌症，身体不舒服要做检查，现在还在医院赖着。不用管他了，他会得到应有的惩罚。不行了，我去帮你叫医生。你没事吧？没事。如初，对不起。现在先别说这些了，先把你身体养好。金总，金小姐醒过来了。真的，思雨，太好了，你终于醒了。我昏迷了很久了。是，整整三年。居然这么久！你乔安抓到了吗？他是不是跑了？你说什么？乔安安，是他害的你？不要真的不是如初。哥，你怎么怀疑他嫂嫂头上？是乔安安。当初我在天台撞见了他跟别的男人不清不楚，他怕我告诉你，就把我推下了天台。啊！乔安安现在还在医院。马上去把乔安安给我带过来。对了，那个男人叫什么名字？蒋兆林，是乔安安的大学同学。别跟那个男人一起带过来。原来是我一直误会了。嫂嫂，一切都是乔安暗中耍手段，你可以跟哥哥好好谈谈的。我和他之间的裂痕太深了，哪能这么容易就是？我走了。嫂嫂。如我知道你不想看到我，但是你好歹也等乔安安过来，弄清楚事情的来龙去脉啊。嫂子，乔安安他那样陷害你，他必须当面给你个交代。我说，思雨说的没错。你你醒了？是，我不仅醒了，我还记得你和蒋兆林将我推下楼，更记得你为了让我永远醒不过来，你和赵晴要害死我。不，都是蒋兆林逼我的，是他胁迫我的。乔安安。你个贱人！给推我来了，不然我还不知道你这个贱人，全部推到我身上。你忘了是谁给你和王乔青江大吵了吗？小赵丽，你闭嘴！金总，我刚刚看了乔安的检查报告，乔安各项身体指标都正常，根本没事。你你真让我恶心！金嫂，你以为你算什么好东西？金嫂，我跟着你三年，你负我，骗我，敷衍我，你眼里永远都只有乔如初。
让我什么不恨你？狗咬狗，心里面才痛快。走啊，死到临头了还不知悔改。<笑>我也是忘不了。是你吗？很好。你还是自杀，没有本事，就掐死我呀！没办法，我不关心。你这个狗，真是！反正我派活日子过惯了。要杀要打，赶紧起来！哼！罗成，我们好好谈一谈吧。我们之间还有什么好谈的？罗成，我错了，我是真的爱你的。你凭什么以为你没有直接害死小季，人就可以和好如初？穷尽。家暴、出轨，这一桩桩、一件件，有谁能当没有发生？我说，之前都是我的错，你再给我一次机会好不好？思雨，你好好休息吧，我讲。如初，披上，小心着凉了。师姐。一切都真相大白了，可我还是高兴不起来。虽然他们都会得到惩罚，但是我的小季再也回不来了。如初，我明白你的感受。我订了后厅的机票，咱们马上就离开这个伤心的地方。谢谢你啊，师姐。如初，站住！你贱人，要不是你。啊，怎么会坐牢啊？你还还啊，那你！少说两句。你也是这么想的。赵琴，你之前对我做过什么？你最清楚。如果我告诉季思涵，恐怕连你也会一起去坐。怎么？你这是要秋后算账吗？我不是来跟你们计较这些，我是来通知你们。啊，我要走了。你要去哪？我要和季师姐一起去。你确定吗？如果有机会的话，我会再回来看你。如初，如初，小季，姐姐要离开了，你在那边要好好的。起来吧，弟兄。不错，出来。你来干什么？乔如初，我们真的就不能重新开始吗？我给过你无数次机会的，是你自己错过了。从你把我交给王强手上那一刻开始，我们就已经结束了。你说的没错，我就是个彻头彻尾的混蛋。错认了乔安安，一直误会你，我该死。如初，我不能没有你。金思涵，你放过我也放过你自己吧。今天下午我就会出国，不出意外的话，我们不会再见。你要走？嗯、对，我会和师姐一起出国。我永远失去你了，是吧？或许从一开始我们就不应该在一起。如果早知道是这样的结局，你当初就不该救我。他让我就这样开启了新的人生